。小飞啊，你多少吃一口好吗？就当是哄我开心。来，就一小口。不能吃，不能吃。你不吃会死掉的。不行。不能随便吃别人的东西。哥哥说过的。你这孩子，怎么这么犟、啊？找到了，找到了。相信，不要随便吃别人给的东西。可是我饿。你记住，这世上除了自己的亲人，没有人会无条件对你好。爸妈已经去世了，你能相信的只有我。以后我会把难吃的东西都放在你碗里。你就吃碗里的东西，再饿也别吃人家给的，懂吗？嗯。亏了你，林小姐，是你救了小飞，谢谢了。嗯，没什么，都是邻居的嘛，应该的。之前啊，我对你有一些误解。我觉得你缠着小飞，无非就是贪图名利。没想到，你对他那么上心，为了帮他，竟然找来了一模一样的碗，真的令我刮目相看。何女士。我觉得您可能误会点什么了。我跟他只是邻居，都没见过几次。你不知道他，嗯？啊，算了，这样更好。你这是？这个呀，是我的一点心意。小飞他从小就缺少朋友，能遇到你这么好的邻居。我真的挺高兴的，他这个人呢、啊，不太会照顾自己。我希望我不在的时候，你跟你的室友能帮忙照顾一下，好吗？当然好，但是这个你就收回去吧。不不，你别误解，真的，只是一点心意。我坚持。哦，对了，你那个星光釉瓷仿品。是从哪儿找到的？据我所知，目前市场上能做的这么真的还真不多，简直可以以假乱真了。哦，那个我是找我朋友帮忙的，我也不知道每次到这儿，总是会想起你的老师
你呀、啊，跟你老师是一模一样的脾气，不喜欢约束，喜欢随心所欲，一心呢、啊、都浸淫在艺术当中。相比之下，卫青啊，满脑袋都是钱，做事也很自私，根本不听我们的，不然的话。你老师他也就不会。您见过师兄吗？见过了。好了，不提他了。你真的要一个人住下去，不请阿姨啊？不用。好吧。我知道啊，你不喜欢被外人照顾，但是呢，我还是麻烦了你楼下的几个姑娘。我觉得他们人不错。阿姨出差这段时间啊，你有什么事情就去找他们啊。好麻烦啊，就是让你去添麻烦的呀。小飞啊，偶尔的呢，也要接受一下别人的照顾、帮助，即使这份善意是付费的，懂吗？那阿姨走了，你自己当心啊。阿米，再见。拜拜藏品库都清理好了，碎掉的藏品也都清点过了。你要不要过目一下？不用了，你看着处理就好。想不到这个周小姐，竟然会要求主动赔偿。是啊，要不是出了这件事情，我还真不知道怎么把她留在我身边。哎。怎么了？你是不是觉得我特别趁人之危啊？你跟我时间最久了，应该清楚我的做事风格。只要能够达到目的，我不介意采取一些非常手段。更何况，他这次帮了我在这世上最讨厌的人。我让你办的事情怎么样了？都办妥了，他今天就会搬出去。你这身行头，该不会就是用的楼上给的猫粮钱？这边，托我们金主阿姨的福，不用剁手也能买买买。把钱还了。凭什么呀？我们一没偷二没抢的，他愿意给我们砸钱，我们帮着花点怎么了？钱是花了，人谁来养？连泡面都不会煮的你吗？开什么玩笑！泡面我还是会煮的，好吗？不像你，没把别人当小白鼠就不错了。那剩下的就只有我们家最会照顾人的那位啦。不对呀、啊，这昨天把碗给了我之后，就一直从房间里面没出来，宵夜都没出来吃，什么情况？他今天一大早就出去了，到现在也没回来，估计是有什么事儿吧？不会是因为我那个碗吧？我听何总说了，那个碗好像有一对儿，然后完了还挺贵的。嗯，确实贵。就你买的那个爱马仕的碗，把这一整个屋子摆满，也未必买得起一个。这么贵？那他是从哪儿弄？不行，我得打电话问问。别打了，你这么打电话也问不出来什么的。为什么呀？周氏这个人呢，不爱麻烦别人，非到万不得已，绝不求人。如果非要求人的话，首先想到的也不是你和我。那谁啊？哦，他那个白月光学霸，学霸今天社团有活动，我要去看看。OK。啊，对了，这个钱我先收着，你放心，我跟你保证，我一定不会去商场血拼的，相信我。
Bye-bye.